നമസ്കാരം കരവ്യോമ നാവിക സേനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരാൻ ആയുധങ്ങളും യുദ്ധക്കോപ്പുകളും വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴം മുന്നേറിയുകയാണ് അമേരിക്ക ബഹിരാകാശത്തെ യുദ്ധമേഖലയെ മുന്നിൽ കണ്ട് ബഹിരാകാശ സേനയ്ക്കാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ നീക്കങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടി ബഹിരാകാശ സേനയ്ക്ക് രൂപം നൽകുമ്പോൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു എസിന്റെ വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് മേലെ ഒരു രാജ്യവും പറക്കേണ്ട എന്ന കൃത്യമായ താല്പര്യം തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അയക്കുക മാത്രമല്ല ബഹിരാകാശ സംരക്ഷണവും ആക്രമണവുമായിരിക്കും സേനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ട്രംപ് തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതുമാണ് റഷ്യയും ചൈനയും ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ സേന തീർച്ചയായും ഭീഷണി തന്നെയായിരിക്കും യു എസ് സ്പേസ് കമാൻഡ് എന്ന പേരാണ് പുതിയ സേനയ്ക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയിരിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഈ പുതിയ സേന ബഹിരാകാശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന യു എസിന്റെ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പുതിയ നീക്കം ചരിത്രപരമായ മുഹൂർത്തം കൂടിയാണ് കരസേന വ്യോമസേന നാവികസേന തീരരക്ഷാ സേന നാവികസേനയ്ക്കും വ്യോമസേനയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറീൻ കോർ എന്നിവയ്ക്കും പുറമെയാണ് യു എസിനുള്ള ഈ പുതിയ ബഹിരാകാശ സേന യു എസ് വ്യോമസേനയുടെ ബഹിരാകാശ കമാൻഡിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണിത് റഷ്യയും ചൈനയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് മുന്നിലെത്താൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷത്തിനിടെ യു എസ് സൈന്യത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പുതിയൊരു സേനാ വിഭാഗത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് യു എസ് വ്യോമസേനയുടെ കീഴിൽ ബഹിരാകാശ സേന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ പ്രവർത്തനം നിർത്തുകയായിരുന്നു റഷ്യയും ചൈനയും ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും തടയിടാനും കൂടിയാണിത് ചൈന രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉപഗ്രഹ വേദ മിസൈൽ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് യു എസിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു സൈനിക പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ആണവായുധങ്ങളും ലേസർ ആയുധങ്ങളും മറ്റും സംഭരിക്കുകയും ആവശ്യം വന്നാൽ ഇതെല്ലാം ബഹിരാകാശ സേനയെ കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം വിവിധ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലായി ഈ സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കമാൻഡ് ലഭിച്ചാൽ അത് അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ബഹിരാകാശ സേനയുടെ രൂപീകരണം കൊണ്ട് അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ ആണവായുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംഭരിച്ച് കരുത്തു കാട്ടാനുള്ള നീക്കമാണ് അമേരിക്കയുടേതെന്ന അർത്ഥം തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിന്റെയും വെള്ള മേധാവിത്വത്തിന്റെയും പ്രതിനിധിയായ ട്രംപ് റോണാൾഡ് റീഗന്റെ കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നക്ഷത്ര യുദ്ധ പദ്ധതി പൊടിതട്ടി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ കരയിലും കടലിലും അമേരിക്കൻ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളി പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഒരു സേന എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക പോകുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് ആണവായുധങ്ങൾ നിറച്ച് ലോക മേധാവിത്വം നിലനിർത്താൻ അമേരിക്ക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നീക്കം നടത്തിയത് നേരത്തെ ഒരു ഉന്നത അമേരിക്കൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തെ ആയുധവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ ചൈന അമേരിക്കയേക്കാൾ മുപ്പത് വർഷം പിറകിലാണ് റഷ്യക്കാണെങ്കിൽ പണവുമില്ല ഈ പ്രസ്താവന വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് തന്നെ ട്രംപ് ബഹിരാകാശത്തെ ആയുധ കലവറയാക്കുന്നത് ചൈനയും റഷ്യയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്നത് തന്നെയാണ്